ప్రకాశన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం సూపర్ ఎస్టీ సిక్స్ నాన్ వెర్బల్ గురించి చెప్పుకుందాం నాన్ వెర్బల్ చాప్టర్ల నుంచి అన్ని చాప్టర్ల నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ని టూ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను ఓకే సో అన్నీ కవర్ చేసేద్దాం నాన్ వెర్బల్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ అన్నీ కవర్ చేద్దాం ఫస్ట్ చాప్టర్ సిరీస్ సిరీస్లో ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్ ఇస్తారు దాని తర్వాత ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇస్తారు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని కానీ ఏబిసిడి అని కానీ ఇస్తారు దాని తర్వాత వచ్చే ఫిగర్ ఏంటి అని అడుగుతుంది సిరీస్లో దీని దీని తర్వాత వచ్చే ఫిగర్ ఏంటి దీని తర్వాత వచ్చే బొమ్మ అది కావాల్సింది అదే సిరీస్ అంటే అలాంటిది ఎక్కడ ఉంటుందో ఇక్కడ చూపించాలి ఆప్షన్లో చూపించాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగిందో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పాయింట్ నేను గుర్తుపెట్టుకోమను ప్రతి బాక్స్లోనూ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా చూడండి ఒకసారి కార్నర్స్ సైడ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ కార్నర్స్ ఫోర్ సైడ్స్ మొత్తం ఎయిట్ ఉంటాయి సో క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మొదలు ఇటు వెళ్తుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇట్లా వెళ్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ యారో మార్క్ ఎటు వెళ్తుంది పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్ళాడు కదా అంటే ఏంటి ఇటు వెళ్ళాడు అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్కి వెళ్తున్నాడు ఎన్ని స్టెప్స్ వెళ్ళాడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాడంటే ఇదిగోండి వన్ టూ స్టెప్స్ వెళ్ళాడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వన్ స్టెప్పే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది వన్ టూ టూ స్టెప్స్ అంటే ఫస్ట్ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాడు టూ స్టెప్స్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ ఈసారి ఏం చేయాలి వన్ స్టెప్ రావాలి చూడండి ఇది వన్ ఇక్కడ నుంచి వన్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడికి రావాలి ఓకే యారో మార్క్ అయిపోయింది తర్వాత చిన్న డాట్ ఉంది సర్కిల్ చూడండి ఆ సర్కిల్ ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు అంటే ఇక్కడికి వన్ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ స్టెప్ ఈసారి ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వన్ టూ వన్ ఈసారి టూ స్టెప్స్ రాలి అంటే ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా సో చూడండి టూ స్టెప్స్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది సో ఆన్సర్ మనకి ఇది ఇది ఈ ఫిగర్ ఆన్సర్ ఫిగర్ ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి చూడండి ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఆప్షన్ ఏలో యారో మార్క్ ఇటు సైడ్ ఉంది మనకి ఎటు ఉండాలి ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఆప్షన్ బీలో చూడండి యారో మార్క్ ఇక్కడ ఉండాలి మనకి ఇక్కడ ఉంది కానీ బీ కూడా కాదు ఆప్షన్ సి తీసుకోండి ఇదిగోండి యారో మార్క్ ఇటు వచ్చేసింది తర్వాత సర్కిల్ చూడండి చక్కగా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇదే ఫిగర్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి కాదు ఎందుకని యారో మార్క్ కింద ఉంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి అంటే సిరీస్లో ఏం లేదు మనకి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిగర్స్ ఇచ్చుతాడు ఇచ్చి తర్వాత వచ్చే ఫిగర్ ఏంటి అని అడుగుతాడు అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం చేశాడు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు ఇవి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్లా చూడండి యారో మార్క్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తుంది ఇట్లా పైకి వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది ఎన్ని స్టెప్స్ వెళ్ళింది వన్ టూ స్టెప్స్ వెళ్ళింది యారో మార్క్ ఇక్కడ నుంచి యారో మార్క్ ఇటు వెళ్ళింది మళ్ళీ అంటే వన్ స్టెప్ వెళ్ళింది ఇక్కడ ఉన్న యారో మార్క్ మళ్ళీ ఇటు వచ్చిందంటే టూ స్టెప్స్ వచ్చింది చూడండి వన్ టూ ఇప్పుడు ఇటు వెళ్ళాలి మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇటు గీసేద్దాం చూడండి మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం గీస్తున్నాను మనకు అదే కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అదే ఓకే ఇక్కడ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఈసారి ఏం చేయాలి వన్ స్టెప్ రావాలి కదా వన్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడికి యారో మార్క్ ఇలా ఉండాలి చూడండి యారో మార్క్ అలా ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఆన్సర్లు కాబట్టి నెక్స్ట్ తర్వాత హాఫ్ యారో మార్క్ ఉంది ఇదేం చేసాడు క్లాక్ వైజ్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి ఒక స్టెప్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యారో పాయింట్ రివర్స్ అయ్యాడు వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చి రివర్స్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ సో అన్ని వన్ స్టెప్ ఇది మళ్ళీ రివర్స్ అయింది అలాగే ఇక్కడ ఈసారి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మధ్యలోకి వెళ్ళాలి ఇట్లా మధ్యలోకి రావాలి ఇది మళ్ళీ రివర్స్ అవ్వాలి ఇదే వచ్చి ఎవరా ఇది మధ్యలో ఓకే అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ స్టెప్స్ తిరుగుతూ ఉంది సో ఆన్సర్ అలా ఉండాలి మనకి చూడండి ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఇది పైకి వచ్చింది యారో మార్క్ కాబట్టి కాదు ఇది చూడండి సైడ్లో ఉంది బి కాదు సి చ
సేమ్ అలాగే మనం దీనికి ఇలే పోలికి ఇవ్వాలి చూడండి ఇక్కడ మనం గీద్దాం చూడండి ఇలా ఉన్నటువంటిది ఏమైందంటే ఇది షేడ్ పాకెట్ చూడండి వన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ టూ స్టెప్స్ ఇలా తిరిగింది ఇది ఎటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరిగింది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది షేడ్ పాట్ వన్ టూ టూ స్టెప్స్ ఇటు తిరగాలి అంటే ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇదిగోండి ఇలా వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ నేను అన్నీ కూడాను గీస్తున్నాను జాగ్రత్త చూడండి ఓకే సో షేడ్ పార్ట్ టూ స్టెప్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరగాలి తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఇక్కడికి వచ్చేసింది అంటే వన్ టూ స్టెప్స్ వచ్చింది ఇక్కడికి అలాగే ఇది కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో టూ స్టెప్స్ రావాలి వన్ టూ ఇక్కడికి రావాలి ఓకే డాట్ సో ఇలాంటి ఫిగర్ మనకి ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఉందో చూడాలి చూడండి ఆప్షన్లో చూడండి ఆప్షన్ ఏ తీసుకోండి ఆప్షన్ ఏలో ఈ డాట్ ఇక్కడికి రావాలి టూ స్టెప్స్ రావాలి కానీ వన్ స్టెప్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఆప్షన్ బిలో డాట్ వచ్చింది కానీ ఇది ఏం చేయలేదు ఇది వన్ స్టెప్పే వచ్చింది ఇది ఇలా తిరిగి ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ బి కూడా కాదు ఆప్షన్ సి డాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు ఆప్షన్ డి తీసుకోండి ఇదిగోండి డాట్ సరిపోయింది ఇది కూడా టూ స్టెప్స్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఆప్షన్ డి సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఎనాలజీ చాప్టర్ నుంచే దీంట్లో ఏం చేశాడు చూడండి ఇక్కడ దీనికి దీనికి ఎలాంటి పోలిక చూడండి ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక్కొక్క దాన్ని కట్ చేసేసాడు మధ్య రోజు సేమ్ అలాగే వచ్చేసాడు చూడండి ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ వెళ్ళిపోయిన వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ కట్ చేద్దాం అంటే ఇది 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 ఈ నాలుగు కట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే సో ఈ లైన్లో ఈ లైన్లో ఈ నాలుగు పోతే ఇల్లు ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఏ తీసుకోండి ఆప్షన్ ఏలు ఏమైంది క్రాస్ వచ్చి నిల్లు వచ్చింది స్ట్రైట్గా కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఓకే ఆప్షన్ బి తీసుకోండి ఆప్షన్ బిలో ఏమైందంటే రౌండ్ ఆఫ్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆప్షన్ బి కూడా కాదు ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి తీసుకోండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ డిలో ఇటు వచ్చినాయి ఫోర్ ఇటు వచ్చింది కాబట్టి డి కాదు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సో ఒకటి రెండింటికి ఎలాంటి పోలిక అయితే ఉందో ఈ రెండింటికి సేమ్ అలాంటి పోలికే ఉండాలి దాని ఆన్సర్ని మీరు గుర్తించండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ నాన్ వెర్బల్లో థర్డ్ చాప్టర్ తీసుకుందాం క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్లో కూడా రెండు ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి వాడు ఒక ఏబిసిడిఇ అని ఇస్తాడు దాంట్లో మనకి ఒకటి మాత్రమే ఆర్డ్ ఉంటుంది అంటే వేరుగా ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ మీన్స్ ఆర్డ్ వన్ అంటే ఏంటి ఒకటి వేరుగా ఉంటుంది ఒకటి మిగతాయన్నీ ఒకే రకం ఒకే జాతికి చెందింది ఒకటి వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడిఈలో ఒకటి మాత్రమే వేరుగా ఉంటుంది దాని ఒక్కదాన్ని మనం గుర్తించాలి అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఒక హాఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు హాఫ్ సర్కిల్ ప్లేస్లు మారుతూ ఉంది ఒకసారి పైకి ఉంది ఒకసారి కిందకు ఉంది కానీ యారో మార్క్స్ తీసుకుంటే యారో మార్కులు రెండు కూడాను ఒకే సైడ్ వచ్చినాయి చూడండి ఇక్కడ రెండు ఒకే సైడ్ వచ్చినాయి ఇక్కడ కూడా చూడండి రెండు ఒకే సైడ్ వచ్చింది ఇక్కడ రెండు ఒకే సైడ్ వచ్చింది ఇక్కడ మాత్రం బిలో ఒకటేమో దీనికి ఆపోజిట్లో అటు వచ్చింది ఒకటేమో కింద వచ్చింది ఓకే హాఫ్ సర్కిల్కి ఒక సైడ్ మాత్రమే యారో మార్క్స్ ఉన్నవి కానీ దీంట్లో హాఫ్ సర్కిల్కి పైన ఒకటి క్రింద ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఆన్సర్ బి ఇది ఒక్కటే రాంగ్ అనమాట సో వేరుగా ఉన్నది ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నవి అది ఒక్కటే వేరుగా ఉంది యారో మార్క్లో అలాగే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ తీసుకోండి సిక్స్త్ ప్రాబ్లంలో ఏం చేశాడంటే ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సర్కిల్ ఇచ్చాడు లోపల రెండు ఫిగర్స్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు లోపల రెండు ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అలాగే ఫైవ్ సై సిక్స్ సైడ్స్ తర్వాత ఫోర్ సైడ్స్ త్రీ సైడ్స్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చాడు అయితే దీంట్లో వేరుగా ఉన్నది ఏంటి ఒక్కటి మాత్రమే సపరేట్గా ఉంటుంది ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ని మనం గుర్తిస్తే ఈజీ అనమాట క్లాసిఫికేషన్ ఓకే చూడండి దీంట్లో ఏమి చేశాడు ఇక్కడ ఇక్కడ సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఈ సర్కిల్లో లోపల ఏముంది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇక్కడ ట్రాంగిల్ ఉంది సో సర్కిల్ అనేది లోపల రాలా ఇక్కడ బిలో చూడండి బిలో ఏమైందంటే స్క్వేర్ ఉంది లోపల కూడా స్క్వేరే వచ్చింది చూడండి బయట స్క్వేర్ ఉంది లోపల కూడా స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ బయట ఉన్నటువంటి పిక్చర్ లోపల రాలేదు ఇక్కడ కూడా చూడండి బయట ఉన్న పిక్చర్ లోపల రాలేదు ఇక్కడ కూడా బయట ఉన్న పిక్చర్ లోపల రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం బయట 
అంటే అద్దంలో చూసినప్పుడు మనకి ఎలా కనబడుద్ది సో అద్దంలో ఎప్పుడు కూడాను రివర్స్ ఉంటుంది కదా మనకి అయితే అద్దము ఎటు సైడ్ పెడుతున్నాడో అది చూడాలి మనం సో ఏమీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అద్దము అద్దం పిక్చర్ ఇస్తాడు అద్దం పిక్చర్ ఎవరినప్పుడు మామూలుగా రివర్స్ అయిపోయినట్టు అంతే ఒకవేళ అద్దాన్ని అప్పులో కానీ లోలో కానీ ఇస్తాడు అట్లా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎలా చూడాలో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సెవెంత్ ప్రాబ్లంలో నేషనల్ ఎన్ఏటిఐఓఎన్ఏఎల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏని అద్దంలో చూసినా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఏ టీ కూడా అంతే అద్దంలో చూసినా అలాగే ఉంటుంది ఐ కూడా అంతే అద్దంలో చూసినా మామూలుగా చూసినా ఒకటే ఉంటుంది ఓ కూడా అంతే ఏ కూడా అంతే ఎల్ మారిద్ది ఎన్ మారిద్ది తర్వాత ఇంకేముంది ఇంకా ఇంకా అయ్యే కదా ఉంది మారేవి మారేవి ఎన్ఏ ఎన్ఏఎల్ సో మొత్తం ఐదు మారుతాయి ఏ అట్లాగే ఉంటుంది ఏ మారేది ఏం లేదు టీ కూడా అంతే ఐ కూడా అంతే ఓ కూడా అంతే ఎన్ ఏమవుద్దంటే వీటిలో రివర్స్ అవుతుంది చూడండి ఎలా వద్దు నేషనల్ ఎన్ఏటిఐఓ ఎన్ఏఎల్ ఇలా ఉంది చూడండి నేషనల్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మిర్రర్లో అంటే ఏం లేదు బ్యాక్ ఇలా జస్ట్ అట్లా ఫోల్డ్ చేస్తే చాలు మనం ఇక్కడ తిప్పేస్తే చాలు వెనక్కి అదే మనకు కనబడుతుంది చూడండి నేడా అదే ఇంకా మనకి చూడండి ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం ఆప్షన్ ఏలో ఎల్ రివర్స్ అయింది ఏ అలాగే ఉండాలి ఎన్ రివర్స్ అయింది ఓ రివర్స్ అయింది ఓ అలాగే ఐ అలాగే టీ రివర్స్ అవ్వకూడదు సేమ్ టీ అట్లాగే ఉండాలి కానీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఓకే ఆప్షన్ సి తీసుకోండి ఇక్కడ ఎల్ రివర్స్ ఓకే ఏ సేమ్ అలాగే ఉండాలి ఎన్ చూడండి ఇలా వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ ఎన్ అనేది రాంగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ రాంగ్ ఆప్షన్ బి తీసుకోండి ఎల్ ఏ ఒక ఎన్ రివర్స్ ఓ అలాగే ఉంది ఐ టీ ఏ ఎన్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ సో కాబట్టి మనం మిర్రర్ మీరు చూసేటప్పుడు జస్ట్ మీరు వాడు ఏమి ఇవ్వకపోతే మిర్రర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని జస్ట్ ఇలా తిప్పండి అంతే అయిపోయింది ఇట్లా మనం నీడ పెడితే కనబడుతూ ఉంటుంది అదే మనకి అద్దంలో పిక్చరు ఓకే ఎగ్జామ్ హాల్లో మీ దగ్గర పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పేపర్ మీద రాసి రివర్స్ చేసి చూసుకోండి ఓకే అయిపోయింది సో ఆప్షన్ బి దీనికి ఆన్సర్ ఈజ్ బి సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చాడు ఈ పిక్చర్ని మనం మిర్రర్లో చూస్తే ఎలా ఉంటాడు ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ సింబుల్ ఎలా ఇస్తాడు చూడండి ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఇటు సైడ్ కానీ ఇటు సైడ్ కానీ అప్లో కానీ ఇస్తాడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఇటు ఉన్నట్టు దాన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మిర్రర్ పిక్చర్ మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏమి ఇవ్వకపోతే సేమ్ ఇలా ఉన్న పిక్చర్ని మీరు ఇలా తిప్పటం అంతే ఓకే ఇలా ఉన్న పిక్చర్ని మనకి ఇలా తిప్పితే ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం చూడండి మనకి కనబడుతుంది కదా మనకి సో ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఈ డాట్స్ ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఆప్షన్ బి చూసుకోండి ఇటు సైడ్ రావాలి డాట్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి కూడా కాదు ఆప్షన్ సి చూడండి డాట్స్ ఇటు వచ్చినాయి పైన ఈ ఇటు సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఇటు మళ్ళీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి చూడండి ఒకసారి మీరు నేను చెప్పింది ఇలా ఉంటే మిర్రర్ అంటే జస్ట్ ఇలా ఫోల్ చేయండి అలా కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనుకోండి మిర్రర్ పిక్చరు లేదు ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనుకోండి పైన నుంచి కిందకి రివర్స్ చేయాలి మిర్రర్ ఎట్ సైడ్ అయితే ఉంటే అటు సైడ్ రివర్స్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటి మిర్రర్ అంటే ఇటు ఉన్నట్టు ఇటు ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం రివర్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ చాప్టర్ వాటర్ ఇమేజ్ చూడండి వాటర్ ఇమేజ్లో మండే అని రాసారు నైన్త్ ప్రాబ్లం వాటర్లో చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండి ఆప్షన్లో ఎలా ఉంటుంది అది ప్రాబ్లం సో ఎంఓఎన్ డిఏవై మండి అని మీరు ఇట్లా పేపర్ మీద రాసుకొని వాటర్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఏం లేదు మనం వాటర్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు దీన్ని జస్ట్ పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి అంతే ఇక్కడ మనకు కనబడేది వాటర్ ఇమేజ్ ఓకేనా వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఇలా ఉన్నటువంటి మండి వాటర్లో చూసినప్పుడు ఇలా రివర్స్ అవుతుంది అంతే ఇలా రివర్స్ అయినప్పుడు మనం చూడండి ఫస్ట్ ఎం రావాలి ఇక్కడ సేమ్ ఇదే ఎం రావాలి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఆప్షన్ బి చూడండి ఎం వచ్చింది ఓ వచ్చింది ఎన్ మళ్ళీ రివర్స్ అవ్వాలి కానీ అవ్వాల కాబట్టి ఆప్షన్ బి కూడా కాదు అసలు వైతో స్టార్ట్ అవ్వదు ఎంతోనే స్టార్ట్ అవుద్ది చూడండి ఎం ఓ ఎన్ బి రివర్స్ ఏ రివర్స్ వై సో ఆప్షన్ డి సో మనకి ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఈజీ అనమాట అంటే ఏం లేదు ఇలా ఉన్నటువంటి మండే జస్ట్ పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి ఇది వాటర్ ఇమేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి టెన్త్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం చేశాడు ఒక ఫిగర్ ఇచ్చ
మన కనబడుతుంది చూడండి ఇదే మనకు వాటర్ ఇమేజ్ వాటర్లో కనిపించే బొమ్మ పిక్చర్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇది రివర్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ రివర్స్ అయింది ఇక్కడ రివర్స్ అయింది కానీ ఇది ఇటు సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కూడా కాదు ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆప్షన్ బి చూడండి ఆప్షన్ బిలో ఇటు వచ్చింది ఇది ఇటు వచ్చింది ఇది రివర్స్ ఇది కూడా రివర్స్ ఉంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి చూసుకోండి కనబడుతుంది మనకి ఇమేజ్ ఆప్షన్ సి లేదు ఎందుకంటే మూడు మూడు ఇది అయిపోయింది షేడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ షేడే లేదు కాబట్టి డి కూడా కాదు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అంటే మనకి వాటర్ ఇమేజీ ఈజీ అన్నమాట వాటర్ ఇమేజ్ కానీ ఇస్తే ఇలా ఉన్నటువంటి పిక్చర్ని జస్ట్ మీరు ఇట్లా రివర్స్ పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి వాటర్ మాత్రం కింద నుంచి పైకి పై నుంచి కిందకి మాత్రమే హోల్డ్ చేయాలి రివర్స్ చేయాలి అదే మిరర్ ఇమేజ్ వేరు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఇలా మనకి నాన్ వెర్బల్ నుంచి ఎస్టీని మనం ఎస్టీ సిక్స్ని సూపర్ ఎస్టీ సిక్స్ని మీ అందరు కూడాను చాలా చక్కగా చేసి ఉంటారన్నాను ఇంకా నాన్ వెర్బల్లో అన్ని చాప్టర్ని కవర్ చేస్తూ ఎస్టీ సెవెన్ ఎస్టీ ఎయిట్ కూడా మీకు అందిస్తాను థ్యాంక్ యూ మీ ప్రకాష్ అన్న